విశాఖలో జేడీ ప్రభావం ఎంత క్రాస్ ఓటింగ్ ఆయనకు కలిసి వచ్చేనా ఉత్తరాంధ్రలో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి విశాఖ పార్లమెంటు స్థానంపై కేంద్రీకృతమైంది విశాఖ లోక్సభ స్థానం పరిధిలో క్రాస్ ఓటింగ్ భారీగా నమోదైనట్లు పోలింగ్ సరళను బట్టి తెలుస్తోంది ఇది జనసేన అభ్యర్థి సిపిఐ మాజీ జేడి లక్ష్మీనారాయణకు సానుకూలంగా ఉండవచ్చునని తెలుస్తోంది నవ్యాంధ్ర ఆర్థిక రాజధాని విశాఖలో ఈసారి బాగా వేసేది ఎవరు ఇక్కడ నుంచి లోక్సభకు వెళ్లే ప్రతినిధి ఎవరు ఓటింగ్ ముగిశాక నగర ప్రజానీకంలో జరుగుతున్న ఆసక్తికర చర్చ ఇదే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆకర్షించిన నియోజకవర్గాల్లో గాజువాక అసెంబ్లీ స్థానం విశాఖ పార్లమెంటరీ స్థానాలు ఉన్నాయి గాజువాక నుంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేస్తుండడం విశాఖ ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఆ పార్టీ తరఫున ఐపీఎస్ అధికారి సిపిఐ మాజీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ రంగంలో ఉండడమే ఇందుకు కారణం గాజువాక సంగతి పక్కన పెడితే విశాఖ లోక్సభ స్థానం విషయంలో పార్టీలకు అతీతంగా ఓ అభ్యర్థి విషయంలో చర్చ నడిచింది ఆయనే లక్ష్మీనారాయణ చతుర్ముఖ పోటీ జరిగిన నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థి పురంధేశ్వరి తప్ప టీడీపీ వైసీపీ జనసేన అభ్యర్థుల ముగ్గురు రాజకీయాలకు కొత్తవారే కాని జనసేన అభ్యర్థిగా రంగంలోకి దిగిన లక్ష్మీనారాయణ పార్టీ ఇమేజ్ కంటే తనదైన వ్యక్తిగత గుర్తింపుతో నగరవాసుల్ని ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటున్నారన్నది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అంతేకాదు జగన్ కేసులను ధైర్యంగా దర్యాప్తు చేశారన్న ముద్ర ఆయనకు బాగా కలిసి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది స్థానికుడు కాదన్న ప్రచారాన్ని ఎదుర్కొన్న తాను విశాఖ వదిలే వెళ్లనని ఇక్కడే ఇల్లు తీసుకున్నానని తేల్చి చెప్పారు హామీలను నెరవేర్చకపోతే తనపై కేసులు కూడా వేసుకోవచ్చునని వంద రూపాయల బాండ్ పేపర్పై హామీలని రాసి ఆ పత్రాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంచారు యువతలో ఆ పార్టీ పట్ల ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఉన్నప్పటికీ అది ఏ స్థాయి ఓటు బ్యాంక్ అన్నది ఖచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో జేడి వ్యక్తిగత ఇమేజ్ కొంత అడ్వాంటేజ్ అయిందని నియోజకవర్గంలో జరిగిన పోలింగ్లో భారీగా క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగిందని చెబుతున్నారు మొత్తం మీద కొంత భిన్నాభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతున్నా భారీగా క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగిందని ఇది లక్ష్మీనారాయణకు లాభిస్తుందని చెబుతున్న వారి సంఖ్య అధికంగా ఉండడం గమనార్హం అదే గనుక నిజమైతే మాజీ జేడి రేపు పార్లమెంట్లో అడుగుపెట్టడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది